verbs. Y you have this are. ¿Por qué? Porque es plural. Ahí utilizo el are. All are. Automáticamente, cuando pongo going to, hasta ahí. Esa es la estructura del futuro plan. For the future plan, que nosotros estamos trabajando, que es una planificación al, al futuro. Algo que vamos nosotros a cumplir, que lo vamos a realizar en el futuro. Por eso, you have this, Camila and I are going to. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo base? ¿Cuál es el verbo principal que voy a utilizar? ¿Cuál es el verbo? Ajá, por ahí lo dijo Japan. ¿Cuál es? Sleep. Sleep. ¿Qué pasó? ¿Está enfermo también, Kevin? Eh, no sé, capaz. Sí, creo que sí diga. Camila and I are going to sleep. Yes, on the hub. ¿En dónde? In the bedroom. Is possible. In the bedroom. Sí. Tonight is the bedroom. Tonight. Yes. In this for the sentences, esta oración utilizamos for this. Uh, y dice una planificación, algo que le voy a cumplir esta noche. Por eso puse el Thai Expression, porque lo vamos a utilizar. Ahí en ese momento utilizo Thai Expression. Pero lo más importante, you have this, are going to sleep. Esto de aquí es esencial. Que usted sepa que Camila y yo vamos a dormir en the bedroom, en el cuarto, en el dormitorio, esta noche. Esa es la traducción de esta oración que Camila y yo vamos a dormir en, la, en el dormitorio o en la habitación esta noche. Inducing are, are going to sleep. Ahí estamos utilizando un verbo, una planificación, una planificación, excuse me, for the future, para el futuro. ¿Y por qué es futuro? Porque en ese momento lo vamos a cumplir. ¿Ok? Ahora sí, for the negative. ¿Qué pasa con Camila and I? ¿Con cuál puedo reemplazar, chicos? Personal pronouns. Con we. Con we. ¿Por qué we? Porque we es nosotros. Porque we es nosotros. Estoy incluido en oración, ¿no es cierto? Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el verbo to be de we? Are. Are. Perfecto. ¿Y cómo es negativo? Not. Are not. It's not. Are. It's possible you had it. It's not. Thank you, Abigail. It's not. In this, a partir de ahí, chicos. Por eso les decía al principio, it is essential you have, it is a verb to be. Por eso es esencial el verbo to be, porque con el verbo to be es el único que va a cambiar. De ahí, el going to sleep in the bedroom tonight no va a cambiar. Absolutamente no, porque es una planificación. Ahí, el verbo base tampoco va a cambiar porque tiene el infinitivo to. Cuando tengamos el infinitivo to, in this of the verb, no cambia, se mantiene. De ahí, it is all the same. Igual. Yes. ¿Estamos chicos así? Y yo sí no going to live. Eso es lo más esencial. Mira. Ahí no cambia. Tenemos igual. It is the same. No va a cambiar. Solo la posibilidad de la negación, sí. Si quiero utilizar como are not o are in contraction, no hay ningún problema. Aquí lo podemos utilizar las dos formas. If you have this contraction, aren't. ¿Sí? Si usted desea. Si usted dice are not, solo es pronunciación, nada más una pronunciación y no cambia absolutamente nada. No va a cambiar. ¿Cuál es la traducción de esta oración? Nosotros no vamos a ir a dormir en el dormitorio esta noche. Nosotros, ahí, sí, esa es la traducción. Si ustedes quieren for lunch or late, si ustedes están traducir. Pero a mí me basta que ustedes puedan entender o pensar en inglés. It is fantastic. It is for fantastic. Es fantástico para que ustedes puedan crear. Ok, now and this. Next, how you have for the question. ¿Cómo hago pregunta? Are, verbo to be the first. Eso sí, chicos. Igual, si necesita hacer una W question, simplemente, vamos, ya vamos a ver. It is of the same. Es lo mismo. No tiene que cambiar absolutamente nada. Solo mover algunas palabras y listo. Utilizando las W question. ¿Cuáles son? 
who, what, who, when, cualquiera de ellas. ¿Ok? Y this of the subject, we. Um, these are a partir de aquí. It is of the same. Going to sleep in the bedroom tonight. Andes. ¿Sí? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo será la pregunta aquí, chicos? ¿Quién me ayuda a ver con la traducción? Ahí dice, are we going to sleep in the bedroom tonight? ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién me ayuda for the translator leads? ¿Quién va a ser mi traductor? Lo escucho. A ver. Kevin. ¿Qué, qué, qué, qué? qué? I am too late. Que le traduzca. Mm -hmm. Are we going to sleep in the bedroom tonight? Eh, nosotros vamos a dormir en el dormitorio esa noche. Vamos nosotros. Cuidado, eh, oh, Kevin. Bueno, vamos nosotros. Ajá, gracias, Kevin. Muy bien. Vamos nosotros a dormir en el dormitorio esta noche. In this of the question. Mire, tiene sentido. Si ustedes necesitan una, necesita alguien una traducción, ahí está. Gracias, Kevin. Vamos nosotros a dormir en el dormitorio esta noche. Y you have this. Y this answer. Yes. What? Yes. We are going. No me pueden dejar chicos ahí. We are. Si nosotros. ¿Nosotros qué? Si nosotros vamos. ¿Qué cosa? Y you have is going, peor dejarme ahí. Going, no. Mire, si nosotros vamos, ¿a dónde? To, y hasta ahí me dejan. Tampoco. To sleep. Deben cumplir la estructura, por favor. Is, yes, we are going to sleep. In using for important and this. Eso es lo más importante. Are going to sleep. In this for the negative, you have it to using on the negative. Yes, of course. We aren't, we aren't going to sleep. In this for the negative. <clears throat> and I'm finally for this. And finally for the first sentences. In the first sentence, I am speak aloud. I am understanding for this. In this, you have it. Pay attention, please. Les van a escuchar y van a poner atención. El resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Porque estamos terminando con el Be Going To. ¿Sí? Ya estamos terminando. Nos falta la siguiente clase con el Will. Y terminamos con el Shall. Y hemos terminado for the future. ¿Ok? In this for the verb principal. If you have this verb principal, you have this sleep. What is sleep in Spanish? Don't mean you have this. Sí, ese es el verbo principal. El verbo que estamos trabajando esta noche. In this for sleep. Este es el verbo principal. Ahora, in this for the contention, you have this using for the structure. It is be going to. Aquí estamos construyendo una oración utilizando el be going to. ¿Qué tenemos? Of the subject. Camila and I. Esto de Camila and I no es singular. Esto ya es plural. Porque está de dos a más personas es plural. Dos personas es plural. Y this one person es singular. Ahí yo sé singular. Entonces, si digo que Camila and I, ¿con cuál reemplazo? Nosotros ya sabemos reemplazar con personal pronoun. Ya no vamos a hacer los lío. Vamos a reemplazar por we. ¿Por qué? Porque estoy incluida en la oración. It is you have is we. In using for the is question we, miren. It is for the short answer affirmative, yes. It is for negative, yes, of course. I use it for this. Hasta ahí. ¿Ok? ¿Cuál es lo más esencial? ¿Cuál es lo más importante, chicos? Lo más importante es esto. ¿Cómo se llama esto, Julián? ¿Cómo se llama? Picture. Lo que estoy señalando de es el color eh, orange. Very to be. Ajá, en este caso, thank you. Is a bird to be. En este caso, for the plural, es are. ¿Sí? 
it is all as a bad to be, you have it is for negative use of course, for question yes of course. Using and this are not using a answer. It is affirmative, it is possible you have for negative. Okay, it is are using are not, is using are aren't. See, ¿Sí? miren, aparece de principio fin, como les dije, chicos. Cuando nosotros utilizamos el be going to, lo más importante es saber identificar, ¿sí? Saber identificar cuál es el verbo to. En este caso, aparece desde afirmativo hasta short answers. Sí, siempre. Porque es la esencia del be going to. Si usted no sabe utilizar la esencia del be going to, que es el verbo to be, es imposible you have to contraction and this, que puedan construir algo como esto. ¿Ok? Y Javier dice, de ahí viene, vamos a hacer algo, a hacer algo, realizar algo. En este caso, you have en this, ¿cuál utilizamos? Going to. El going to precedido de su verbo principal. Ahí tiene el going to con el verbo principal. Por eso dice, vamos a, el to significa a. En este caso, a ojo, aquí, en este caso. Y you see for be going to, igual. Siempre se va a armar. They're going to, tanto en afirmativo, for the negative, you have in this of the question, is your answers. Miren, it is going to. Cuidado, cuidado después del be, they're going to. No me pongan un verbo. Si no me ponen un verbo base o llamado verbo principal, no estamos construyendo, realizando una oración, lo que es en futuro. Una planificación en futuro. Me están dejando sin el, sin el verbo principal. Aquí, ojo chicos, el are y el going to no son verbos principales. El verbo principal en este caso es sleep. Ese es el verbo principal. Ahí está el verbo principal. Sleep es el verbo principal, el verbo base. Si es sin el sleep, no tiene significado esta oración. ¿Sí? ¿Estamos? Mirad qué verbo base vamos a utilizar el día de hoy. ¿Qué verbo base lo vamos a utilizar? ¿Estamos, chicos? ¿Copieron hasta ahí? ¿Sí? Pregunta, chicos, antes de continuar. Any question, please. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No. Perfecto, vamos a continuar entonces. Ok. Vamos, you have this for the negative. You have this other question. And using other question, you have this. Vamos a utilizar for these verbs. Oh, you have to say, you have this. And using for the verbs. Other verbs, you have this. Ok. In this is for the verbs, you have this. You use the sleep, you have this drive. Vamos a utilizar drive. ¿Qué significa drive? ¿Qué significa drive? Manejar. ¿Cómo? Manejar. O conducir. conducir. Yes, conducir. Perfect. Vamos. En using for this. Vamos ustedes. Use affirmative. Vamos con affirmative. It is all the same. Solo doy el sujeto yo. Is Kevin, Mr. Kevin and I. Listo. Vamos. Complement. You have this for the chat the Zoom. Vamos, chicos. Practice. Primero hacen en su cuaderno, please. Don't forget. Háganlo en su cuaderno, realícelo y ahí sí. Vamos a ver. Kevin, Abigail, ¿quién más está? So nice, thank you. Ariana Farías. Ok. Julián. Daniela Asunta. Eh, Jimmy. ¿Qué pasa, Jimmy? Chula Yucamaria. Mateo Alvarado. Matías Chisaguano. Justificado. Guadalupe. Tayo, what is? Who is where of Tayo? Carla Jiménez, Evelyn Morales, Justin Garcia, y Sebastián. Yes. Vamos, please. Come on, please. Vamos a ver cómo lo realiza, chicos. ¿Cómo lo hacen, please? Yeah. Mm -hmm. 
Vamos chicos, vamos, come on please. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Please, Solange, vamos. Let me see, déjeme ver si está habilitado. Sí, está habilitado. ¿Qué pasó? ¿Se demoraron tanto? ¿Qué ha sucedido? A ver, ¿qué pasó? A ver, Solange Bosberiano, gracias, mi ley. Mm, going to drive. Perfect tonight, perfect. You have this, okay. Bien. In this for the negative, it's going to die. Perfect. You have this, huh? Okay. Mm, yes. Muy bien. Bien. Misma de Miss Angie. Perfect. You have this. No tienes, no, no tiene ningún error. Hasta el momento, todos los excellent. Solange, perfect. Mateo Alvarado. Yeah, perfect. Drive down on the road tonight. Perfect. You have this affirmative for negative. Okay. In this question, ¿cómo hizo la pregunta, Mister? A ver, Mister Mateo Alvarado, ¿cómo haces pregunta con be going to? ¿Qué va primero? Actívame tu micrófono, Mister. Mateo Alvarado. Mister Mateo. ¿Qué va, Mister? ¿Qué va primero cuando haces la una pregunta? ¿Qué va? Mira, mira mi ejemplo. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? El auxiliar. El verbo to be, nada que el verbo to be. ¿Sí? Corrígele. Corrige, Mateo, please. Ok. Vamos con Camila. ¿Dónde está mi Camila? A ver, Camila. Camila, ¿dónde está? ¿Qué pasó, Camila? A ver, Camila. Díganme, a ver, Camila, ¿qué le dije? El like siempre va con mayúsculas. No te olvides eso nunca. ¿Ok? Y cuando pongas una avenida, okay. no le puedes poner in the street. Siempre pone on the street. ¿Ok? Porque está sobre la vereda, sobre la calle, sobre la acera. ¿Ok? Nunca le pongas in. ¿Ok? ¿Estamos? El today potencial es como el okay. right now. No hay problema. Negative, you have this. Me has puesto divertido. ¿Por qué me puse divertido? Camila. Debe ser el auto correcto. Ah, ya. Yeah. You have this drive. Okay. Se ponía divertido en vez de drive. Ah, ya. Yeah. Listo. Ya. Yeah. Eso tienes que corregirlo. Y en, la, y en la respuesta, no te olvides que el sujeto van con mayúsculas. El we. El we siempre van con mayúsculas, mi lady. Sí. Ok. Listo, vamos, me voy con Matías yes. Chisaguano. 
Thank you, Camila. Gracias. In the half of this, a ver, vamos con Matías. This is one you have is going right. Eh, in Madrid, okay, well, and it's possible you have this last. No puedo utilizar las, Matías. No puedo utilizar las porque no es pasado. Esto es futuro. Y listo, nice. Ya, ya le corregí abajo. Ah, ya, yeah, ok, ya te veo entonces abajo. Ya te reviso. Julián, igual Julián. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Julián? Julián. ¿Qué pasó con el AI? Mayúscula. Ah, tienes que poner la mayúscula. No te olvides, please, ok. ¿Estamos? ¿Y, ¿Y por qué me pusiste las? ¿Por qué me puso las, Julián? A ver, dime. Como que la semana anterior. No. A ver, ¿qué te dije? ¿En qué estamos? ¿En presente, pasado o futuro? Futuro. Ah, entonces, si estamos en futuro, eh, Julián, no puedo utilizar las weekend. Debes poner the next weekend. La siguiente semana. El siguiente día. A ver. Thai expression. ¿Qué pasa con los Thai expressions? Se me están equivocando. Thai expressions. Los Thai expressions son expresiones de tiempo, chicos. El cual pueden utilizar tomorrow. Sí, mañana, que significa the next week, la semana pasada. Sí, the next, siempre va con the next. The next day, sí, el siguiente día. Sí. Also, style expression van en el futuro, chicos. The next year, puede ser. Yes, no hay problema. Pero, chicos, son tiempos de expresiones de futuro. No me pueden utilizar nunca el last. El, el last, last year, no. Porque ese es pasado. Ese es in the past. ¿Ok? <clears throat> Don't forget. Ah, ya, corregiste, corregiste. Perfecto. Voy con Kevin. A ver, Kevin. We are going to drive our car on the Simón Avenida. Uh, yeah. ¿Dónde estás? Matías. Kevin. Japan. Okay. Ya está eliminado usted también de la Copa del Mundo. A ver, Mr. Ah, Japan. Sí, sí, sí. Mr. Japan, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué sucedió? Si digo Simón Bolívar y dice Using Avenue, le pones después de primero va el nombre de la calle y después va la avenida. ¿Ok? ¿Estamos, Mr.? Ok. Siempre pon Simón, ben, Simón Bolívar Avenue, Mariscal Sucre Avenue, eh, Vargas Avenue, no sé, o Vargas Street, pero no me pongas primero Avenue, ¿ok? ¿Estamos? Es okay. igual que utilizar eh, cuando digan el Parque de la Carolina, Carolina Park, Ejido Park, eh, San Antonio Park, no me ponen Park a Carolina, no, primero ver calificativo, ¿sí? Después va el calificativo, perdón. Primero va el nombre, después del calificativo. ¿Sí? Corrígelo, por favor, en este momento. Lo demás estás correcto. Muy bien. Bien, Kevin. Vamos con Jimmy. Voy contigo. Jimmy. Teacher, le corregí, le mandé otra vez. Porque me faltó en el next week. Ah, ya. De... Ya te reviso, entonces. Espera, me manda bajito. Mateo Alvarado. I'm going to drive down in Hathwaite tonight. Perfecto, Mateo Alvarado. In this, okay, yeah. Bien, vamos, sigue. Sebastián, voy contigo. Mm -hmm. Sebastián, activa tu micrófono. Sebastián. Eh, dicen, eh, yeah. eh, ya le corregí con el next. <ríe> ya porque le di el Thai Expression, ¿no es cierto? Sí. Ya, no se confunda. Bueno, no importa. Gracias, Sebastián. Exactamente. Eso es lo que me interesa y que ustedes ven igualmente corrigiendo. No me pongan de las, por favor. El las es pasado. No se olviden eso, please. To have in this. Using for the last is a past. Using for the next is a future. Using tomorrow is future. Using today is present simple o presente. ¿Ok? Esas son detalles de expresión. Abigail. ¿Dónde está Abigail? ¿Está por ahí Abigail? Mm -hmm. Hi. Hi, Abigail. Uh, ya estás ya está sufriendo, Abigail. ¿Qué pasa? Ex, dime, Ay, por sí, tu final. Sí. ¿Por qué? Ese es mi mano. <risa> no, 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 no he dicho nada. Está correcta, mi lady. Thank you. Bien. Sí. bien, eso es todo. Muy bien, Abigail. Perfecto. 
Vamos, Sebastián, you depart. Excellent. The next month. Perfect. Ok. Bien, Sebastián, también. Ya, yeah. bien, corregiste bien. Carla Jiménez. Kevin, are I going to write the red? Yeah. Red card tomorrow. Perfecto. Yeah, Carla. Uh -huh. Carla, you have it. It's okay. <laughs> yes, man. Va, ah, Carlita. Julián, voy contigo. A ver, you have it this the next weekend. Okay. Ahí sí, that's good. Evelyn Morales, voy contigo. Evelyn. Evelyn Morales, activame tu micrófono. Evelyn. Ay, no, ¿qué hice? <ríe> Usted mismo, tío. Ay, a, ver, estoy, mister. a ver, mister. A ver, mi lady. Vamos okay, con Evelyn. No hay problema. Aquí estamos no para aprender. Ya, yeah, Kevin, está bien. Am I, perfecto. Are going to, perfecto. ¿Qué verbo tienes que utilizar? ¿Qué verbo eh, tienes que utilizar? ¿El que nos dio? ¿Cuál verbo? Conducir, creo yeah, que era. Conducir, Dai. ¿Y por qué me estás poniendo? Me estás poniendo one, two, three, four verbs. Es que, mister, no me di cuenta que nos había puesto un verbo. No están atendiendo, ¿ves? Estás con, me estás poniendo cuatro verbos de una sola oración, eh, Evelyn. Evelyn, respétame la estructura gramatical. Ya, yeah, corrígeme abajo. ¿Sí? Ok. Y, ok, come on, please. Ya, yeah, te veo. Veo, espero lo tuyo. Daniela Asunta, ¿está por ahí, Daniela? Daniela. Sí. Ay, Danielita, ¿verdad? ¿Dónde está Daniela? Aquí. Okay. Y está con sueño, Daniela, creo. Eh, tengo un poco de dolor de la garganta. Oh, también te das cuidado. Mis hijos son igual. Vamos ahí. A ver, Danielita. Perfecto. You have this going to write super. Eso es todo. Bien. Listo. Bien, Daniela. Te das cuidado, please. Cuídate. No. Coge alguna medicación que te den, por favor. Y cuídate porque somos doctoras con otra vez con esto. Vamos con Jimmy. Yeah, yeah thank you, Daniel. Welcome. Uh, you have the car. It's the next week. Perfect. Ah, yeah. Easy. Yes. Muy bien, Jimmy. ¿Dónde está por ahí, Jimmy? Yes, Jimmy. Jimmy. Ajá. Ah, yeah. Ok. Listo. Muy bien, Mr. Vamos. Mr. Kevin. ¿Dónde está Kevin? Bueno, tengo cuatro minutos, me faltan 14 mensajes. Kevin. Ay, 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 ay. A ver, Kant on the Simón Bolívar. Ya. Yeah. Bueno, por esta vez te voy a dejar ahí, pero Avenue con mayúscula en la primera. Please, ¿ok? ¿Estamos? Ah, bueno. Y don't forget you have it. Is, ¿Ok? In this using and this perfect. ¿Ok? Don't forget. Si les doy alguna indicación, chicos, please utilicen, corríjanlo, porque si no, nos quedamos en las mismas. Y you have in this, si digo Kevin and I using, automáticamente you have in this of the future are, y después del are going to, going to, les di el verbo principal, ¿cuál es el verbo principal? You have is drive. Drive, ¿qué? A taxi, a car, a bus, no sé. In using a, uh, is Kevin, a uh, Kevin, y yo Estamos conduciendo un carro, conduciendo una moto, conduciendo. Son verbos de acción. O como me ponen por ahí por la avenida, muy bien, está bien. Pero conduciendo, ¿qué? Si es un verbo de acción. Cuando son verbos de acciones, chicos, tienen que ponerme la causa. Causa o consecuencia. Si hablamos de, it is Kevin, are I going to drive a taxi? Would you have is possible? Using a possible, you have is bus. Yes. ¿En dónde? On the, or I have this, o simplemente on. Simón, ahí está, mira. Bolívar Avenue. ¿Cuándo? You have this. ¿Cuándo? You have this. ¿Cuándo estás utilizando eso? In this tonight. No hay problema. You have this tomorrow. Cambiemos. Tomorrow. ¿Ya? Yes. Ahí tengo. In using a far. Kevin y yo estamos condu conduciendo, estamos conduciendo un bus en la avenida Simón Bolívar, posiblemente Dios quiera mañana. Y es esta de aquí, de aquí lo más esencial. Ustedes pueden armar en this structure for these sentences, and that's very easy. Ok, 
vamos a conducir un autobús en la avenida Simón Bolívar mañana, o sea, la posibilidad o no haya la posibilidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí. <coughs> Tengo dos minutos, si alcanzo. Andy y Andrés, ¿qué pasa, chicos? Con Kevin y I, reemplazo por we, we are going to drive to drive a bus on Simón Bolívar Avenue tomorrow. Thanks. Using for the question, use are we going to going to drive a bus on Simón Bolívar on using this on Simón Bolívar I using Bolívar Avenue tomorrow. In this other question. Y short answer, let me see. Yes. Y el tie expression que les puse arriba. Esos tie expression you simply did this important. Y these are going to drive on the first. Of the second you have it is no. We are going to drive on this. What is important for the sentences? Si se acaba, nos volvemos a conectar, please. In the first, if you are going, you have it is for negative, not, or is not, or is aren't, it bites for negative. And use for the question or the principal for this verb to be in this. Chicos, ¿cuál es el verbo principal en esta oración? ¿Cuál Drive. será? Drive. Excellent. Eso es lo que quiero yo. Que ustedes sepan identificar. Los demás es igual. No cambia absolutamente nada. Y gracias al tú, el verbo es y la same. No va a cambiar, chicos. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Estamos? Si se acaba el zoom, nos volvemos a conectar, please. ¿Ok? Tenemos, nos falta terminar con el, una parte más del plural y listo.